Hola, estamos aquí en Nancy Farfana Report. En esta oportunidad estamos con el artista venezolano Manuel Eduardo González, quien explora diversas connotaciones de la idea del paisaje. Hola, Manuel Eduardo. Hola, Nancy. Gracias por, por la invitación, por tenerme aquí en tu espacio. A la orden. Y siempre muy orgullosa de eso. ¿Qué significa para ti el paisaje? Para mí la idea del paisaje en el arte es una construcción, una construcción humana que depende de, del momento histórico en el cual se encuentra el artista y de los intereses que tenga esa persona en ese momento. Yo, por ejemplo, lo relaciono, lo relaciono mucho con el tema de los artistas viajeros, que ha sido un tópico que, que he tocado bastante con mi obra, y los pienso, o sea, me gusta pensarlos más allá de la idea romántica de, de, el, de la construcción del paisaje que tenían algunos del siglo XVIII, siglo XIX, eh, para pensarlos como, como personajes que llegaron a estos lugares con ideas o con un interés específico, ya sea por exploraciones eh, del paisaje botánicas, de territorio, o porque tenían encomiendas, como por ejemplo James Mood Spence, que fue un, un viajero que vino porque él quería conseguir concepciones para la explotación minera en ese entonces. Y entonces, eh, digamos que me gusta pensar el paisaje no como, como un tópico ingenuo, sino como como un interés específico en relación a lo que quieren mostrar en el caso de los artistas viajeros para sus países de origen y para los intereses que tenían al inicio. Entonces, digamos que, que el paisaje puede ser o, o puede resultar algo más allá de, de, de lo que visualmente nos, nos ofrece, que es una, una imagen con, con un horizonte, con, con un cierto tipo de vegetación, cierto tipo de construcciones. Y digamos que, que lo veo más como, como un pensamiento. Arquitectura, tienes una presencia frecuente en tu trabajo. ¿Qué aspectos del espacio edificado son de tu interés? En relación a la arquitectura, te puedo, te puedo comentar un poco sobre los, los espacios que yo he seleccionado para hacer eh, las investigaciones que he hecho hasta el momento. Y eh, han sido... Han sido varios, pero dos en específico son, el primero, el Hotel Miramar del Macuto, que es una construcción ecléctica situada frente al mar y con unas características arquitectónicas bien, bien particulares. Y el segundo es uno de los fortines que se encuentran en el camino de los españoles, el fortín eh, La Cumbre, que durante la colonia funcionaba como una alcabala y como como un espacio de, 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 de tránsito y de supervisión. En relación a esos dos proyectos, el del Hotel Miramar de Macuto y el del Fortín de la Cumbre, me interesó eh, en ese momento y me siguen interesando porque pienso en ellos como instrumentos arquitectónicos de visión, de visión del paisaje. Uno más contemplativo y el otro tenía fines de, de supervisión. Eh, de monitorear lo que pasaba en el puerto y, y al mismo tiempo tener una visión de lo que pasaba en Caracas. Entonces, digamos que a nivel arquitectónico eh, me interesa esa, esa relación y ese, esa, ese interés del arquitecto en el momento de dar el proyecto de vincular la construcción con el entorno. Por ejemplo, el Hotel Miramar, su ubicación geográfica es muy especial. Por lo menos uh, yo lo veo de esa manera. Él está situado al norte, al norte tiene el mar, el mar Caribe venezolano, al, al sur tiene la cara norte del Ávila, que es esa gran muralla natural que divide, digamos, el, el, el litoral de, de la ciudad y que para mí tiene bastante significado al, al yo ser de, de allí, merguense, y al haber vivido un fenómeno natural como, por ejemplo, la, la tragedia de Vargas. Entonces, a nivel arquitectónico, esta construcción permitía, digamos, tener esa, esa posibilidad de mirar el paisaje entre 60 y, y también porque resumía, digamos, lo que la arquitectura estaba dejando y lo que la arquitectura estaba visualizando. Esta fue una intervención que realicé 
junto a Malú Valerio en la clausura del premio Mendoza. Para esa exposición yo utilicé, eh, di, digamos que diferentes datos de mi investigación con el Hotel Miramar y estuvo enfocada específicamente en el Mirador, que es ese, ese mural que ya vimos anteriormente. En este, para esta instalación estaba, digamos, todavía en pie el, el mirador, que es la silueta que vemos al fondo. Y la acción consistía en borrarla, como un poco para simular o para recrear esa acción del tiempo y del, y del abandono y el desgano con la acción humana al desaparecerla. Y en esta pieza también es, tiene algo que para mí es importante, que es el tema de, de, de la instalación y de, y de la ubicación de los elementos en el espacio. Para mí la museografía y, 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 y la condición del espacio y, y, y la ubicación de los elementos es muy importante porque me parece que, que condiciona un poco la, la experiencia en, el, en los lugares. Y en este en particular, era como darle dinamismo. Marlu sostenía el televisor mientras que estaba reproduciendo un video. Había una, una roca que la coloqué debajo de ella. Bueno, acá la, se sitúa la escalera y empieza la acción de borrado, que duró como 20 minutos más o menos. Esta pieza, por ejemplo, es una obra realizada con un libro de, de Graciano Gasparini, que es uno de los pilares, yo creo, fundamentales del del registro de la arquitectura, en este caso colonial, de, de, de Venezuela. Y es un libro desplegable donde todas las imágenes de las construcciones que el registro están, digamos, invertidas y, y aglomeradas, buscando también desaparecer esos espacios que, que, que el registro. Muchas de estas construcciones ya no existen por diversos motivos. Y, y me interesa eso, me interesa ver cómo los espacios cam cambian en el tiempo y en especialmente estos dos, lo del Hotel Miramar y el Fortín de la Cumbre, porque han pasado por diferentes periodos hasta llegar al actual donde están totalmente abandonados. Este, por ejemplo, es un mural que yo hice para una exposición que se llamó Tropical Moderno, en la Galería Espacio Cero, en donde yo eh, hice una ampliación del mirador, que digamos que para mí el Hotel Miramar lo resume ese espacio, el mirador, que era el lugar que estaba en la, en, en la parte superior, en la cúpula, en la torre, con las torres arriba, y donde la gente subía para mirar el mar, que tiene que ver un poco con la tipología y el tipo de, de construcción a nivel, digamos, en todos los lugares donde se encuentra, siempre están ubicadas frente al mar. Y esta, este espacio eh, yo lo registré, en diferentes momentos. Yo, de, el proyecto del Hotel Miramar lo comencé en el 2013 y lo he ido, digamos, nutriendo con el tiempo. ¿Qué relación encuentras entre las nociones de migración y memoria? Eh, estos, dos temas, estos dos temas yo los conecto, digamos, que con esos testimonios de, de, de esos artistas viajeros. O sea, los artistas viajeros no solo crearon imágenes visuales, sino crearon un gran acervo de anotaciones y de diarios que, que muchas veces para mí son incluso más importantes que las imágenes, porque se reflejan o reflejan ahí, digamos, más sus intereses. Por ejemplo, en estas esta imágenes que estamos viendo, son los fotogramas de un video que yo hice el año pasado que se llama La llegada inconclusa, en donde invité a 43 venezolanos residenciados en diferentes partes del mundo, parte de, de la diáspora, los invité a leer el relato de viaje de este viajero que te comenté anteriormente, Jesmo Dispens. Entonces, eh, están narrando todo el traslado desde que sales desde, desde Inglaterra hasta que llegan hasta La Guaira. Y, y es bastante eh, peculiar y... Y interesante para mí porque yo creo que ellos se conectaron un poco con su experiencia personal mientras leían el texto. Y, y también eh, es un texto que, que ofrece muchos detalles. A mí también me interesó porque es un texto que ofrece muchos detalles del momento histórico que se en donde 
se encontraba Venezuela. O sea, estaba saliendo de, Venezuela estaba saliendo en ese momento de una guerra civil, eso fue en 1871, y mucho de los que narra ese viajero al llegar a Venezuela son, son, pare, son escenarios parecidos a los actuales. Y en esa, por ese lado me, me interesa, digamos, conectar estas, estas dos, estos dos momentos. También es, era una obra donde me interesaba, digamos, simbólicamente ofrecerle a ellos como una posibilidad de retorno. Y además, eh, explorar también esa visión poética del traslado por mar, que era la manera en que, en que se hacía en ese momento, y también en enfocar, digamos, lo, lo que para mí es ese mar que, que yo como, como varguense siempre crecí viéndolo al frente, y que antes era una posibilidad de, de esparcimiento, de, de distracción, y que ahorita lo veo, digamos, como ese espacio de la salida, de la, de, 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 de la necesidad de salir. Es como ver el horizonte y desear cómo traspasarlo o, o pensar que sigue, que hay más allá. Gracias, Manuel Eduardo, por acompañarnos y, y un saludo. Gracias a ti por, por esta conversación. Thank you.